Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Итак, я снова собрался модуляры. Не смог я без этого жить, наверное, и решил собрать очень компактный сетап, который позволит мне покрыть мои задачи и какие-то необходимые вещи, которые я себе выдумал. Сейчас все мои силы больше направлены на создание танцевальной музыки, но экспериментальное направление я также хотел бы сохранить, и поскольку я э, люблю работать со светом и хочу работать со светом, то без модуляра просто никак. Мне нужно CV-гейты, мне нужно напряжение, которое бы управляло этим светом. Поэтому я оставил себе несколько модулей своей старой системы. Это модуль Knit, это Supercell мой любимый. И также я приобрел а, модуль Syncushion. Это копия моего любимого Syncushion от компании Pearl. То есть это Еврорек версия. Она, конечно же, а, довольно компактная и по, и по материалам, из которых он состоит, то есть и, и по компонентам, да. Но, тем не менее, сейчас вопрос а, размера стоит очень остро, и я решил приобрести его на время, пока мой Синкушин в коробочке убран и ждет своего часа. Ну и, как всегда, по традиции я создал новый кейс, хотя он а, по старой концепции, то есть я использовал все те же цвета, единственное, что я добавил новую ручку. Мне кажется, что эта ручка позволит держать его в любом направлении и поэтому я решил такую ручку использовать я прикрепил ее обычными шурупами но между ними сделал резинку и вот таким образом когда ты затягиваешь ее здесь она в общем то будет держать этот кейс сам кейс я сделал тонким максимально тонким насколько это было возможно потому что многие модули имеют 4 сантиметра глубину некоторые там 2 но некоторые 4 поэтому я взял 4 и толщиной с диджитакта этот кейс я сделал у меня появился очередной план который включал в себя сократить максимально количество модулей чтобы взять только нужное и синхронизировать его с другим сетапом, например, с диджитактом или с тем же иллюминатором от Сомы, чтобы светом управлять, да. В экспериментальной музыке меня очень вдохновляет такой артист, как Фарбен. Мне очень нравится его концепция, мне нравится, как это звучит. И, скорее всего, на протяжении длительного времени я пытался сделать что-то похожее и на своем Еврорейке, но у меня было много модулей, но я понимаю сейчас, что можно обойтись небольшим количеством модулей, и я остановился вот на этих модулях. Также, поскольку кейс не очень большой, я решил тут поднажать в визуальность, части и решил сделать его полностью черным, чтобы модули были черными, сам кейс будет желтый, модули черные, желтые провода, такой контраст двух цветов меня очень привлекает, поэтому я решил и панельки тоже заказать. Большое спасибо Дамиру, который помог мне изготовить черную панельку для моего суперсела, ну а также большое спасибо тебе за черную панельку для Книта. В следующих видео я планирую опять сделать обзор на Книт, потому что он претерпел обновление, которое очень шикарное, добавилось функции FM и этот синтезатор, этот осциллятор по-настоящему можно назвать синтезатором, он приобрел новые функции и стал гораздо мощнее и сильнее, теперь у меня их два. Давайте я немного расскажу про патч, который я тут сделал. Данный патч состоит из следующих элементов. Здесь три осциллятора. Первый осциллятор является ритмическим. Здесь FM генератор меняет свои волны посредством рандом генерации, которую я забираю с Zero Cost. А. Меняются волны. Также этот рандом генератор идет во внутренний аттенюатор, который в свою очередь идет на атаку слоупа. Это function генератор, который идет в свою очередь на модуль синхушен и вот этот вот звук таких как будто бы барабанов снейр пружины выдает именно э, вот эта связка этот модуль книт он работает по принципу стереоосциллятора который идет в суперсел и обрабатывается здесь ревербом здесь создается пидшифтинг ну, в общем-то, рандомные параметры реверба работают для атмосферы. Можно открывать его звук. Менять гармонию.
Вот таким количеством модулей, в принципе, я обхожусь для того, чтобы создавать вот такой патч. И, скорее всего, это основное, что мне нужно э, из модуляра сейчас. Как вы видите, никаких секвенсоров, ничего подобного нет. Мозги все находятся в зеро кости. Хотя сам он сейчас не играет. Кстати, осциллятор КНИТ, именно вот FM-волну мне пришлось чуть-чуть смягчить вот таким проводом аттенюатором от компании Com Electronic, ну что-то типа, потому что в микшере он звучал намного громче и сдавливал суперсел, появился неприятный такой треск, поэтому я решил его вот аттенюатором снизить. Ну, в идеале, конечно, иметь модуль какой-нибудь VCA или микшер для этого, потому что мой микшер вот этот вот, он имеет только входы и никак эти входы не регулируются, приходится выкручиваться вот такой штукой. Полезная штука, кстати. Можно и напряжение также Очень круто получилось но из генератора в этом модуле использовать для такого снейра. Джазовый стиль такой, что ли. Можно, в принципе, не трогать. Он играет неплохо, но для импровизации можно и покрутить что-нибудь. Я думал, что смогу обойтись без модуляра и использовать только Zero Cost для задач какой-то модуляции, для использования модуляции. Но потом понял, что нет, все же хочу держать небольшую систему, которая позволит мне создавать вот такую музыку, как этот патч, который здесь а, сейчас играет. В качестве логики я использую Zero Cost, потому что Zero Cost имеет в себе очень крутые функции по управлению с напряжением, рандом генератор, он имеет function генератор, и я использую его а, как перочинный нож для своей вот этой вот системы, которая в основном со стоит из голосов сейчас и эффектов. На данный момент я жду еще одну посылку, которая включает в себя еще пару модулей, которые я добавлю в эту систему. И напишите в комментариях, как вы думаете, какие модули я сюда прикупил, чтобы эту систему завершить, чтобы она стала полноценной и могла взаимодействовать с моим оборудованием. Также напишите, чтобы вы добавили, какие модули вы бы добавили в эту систему, чтобы она стала более полноценной. И напишите почему. Я помню, что в последнем видео модулярных будней я обещал э, отправить плакат тому, кто прикрепит комментарий своим любимой музыкой. И я сдержу свое слово, свяжитесь со мной, пожалуйста, любым образом, и я отправлю вам этот плакат. Кейс я сделал, как всегда, из фанеры. В этот раз я взял самую тонкую фанеру, чтобы кейс был легкий. И этот проект а, также будет доступен моим бустерам. Если вы хотите, вы можете просто взять его, отправить а, в компанию, которая вырезает лазером 
из фанеры и сделать точно такой же кейс, склеить и покрасить. Можете его доработать, например, ну или просто сделать точно такой же, как у меня. Если вы сделаете такой кейс, прислайте фотографии, очень интересно посмотреть. В этом видео я больше хотел показать вам а, то, что я снова в деле, показать свой новый евро рек кейс, как и из чего я его сделал. Так что большое спасибо всем за просмотр, ждите следующее видео. В следующем видео я расскажу о модулях, которые туда придут, а, подключу их и посмотрим, потестируем мою готовую систему. Так что до скорой встречи, пока!